வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து வருவது ஈவேராவாகும் என்றால் பெண்ணுரிமைக்காக பாடுபட்டு சமுதாயத்தில் சமத்துவத்துக்காக போராடியவர் பகுத்தறிவு பகலவன் தமிழ்நாட்டின் தந்தை பெரியார் அவர்களின் கருத்துக்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் நான் ஓவியா வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இந்த தொடர் உரையில் நாம் இன்று ஒரு தொண்டரின் பார்வையில் தலைவர் பெரியார் எப்படி இருந்தார் என்பதனை எடுத்து வைக்க ஆசைப்படுகின்றேன் ஒரு மேன்மையான தலைவர் பெரியார் தன்னலமில்லாத தலைவர் பெரியார் பாரதிதாசன் அவர்களுடைய வரிகளிலே சொல்வது என்று சொன்னால் தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் தூய தாடி மார்பில் விழும் அந்த வரிகளுக்கு ஒப்ப தன்னலம் என்பதே அறியாத தலைவர் அவர் அவருடைய பல தொண்டர்களில் ஒருவரான நமக்கெல்லாம் நன்கு அறிமுகமான புகழ்பெற்ற பட்டுக்கோட்டை அஞ்சானஞ்சன் அழகிரி அவர்களுடைய வார்த்தைகளில் தலைவர் பெரியார் எத்தகைய தலைவராக இருந்தார் என்பதனை இன்றைய தினம் நான் எடுத்து வைக்க ஆசைப்படுகின்றேன் முதலாவதாக அழகிரி அவர்கள் பெரியாரை பற்றி சொன்ன சில வார்த்தைகளை சொல்லி தொடங்கலாம் என்று நான் கருதுகிறேன் பெரியாருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் யார் என்ன தீங்கு செய்தாலும் செய்திருந்தாலும் அதை மனித சுபாவமே அப்படித்தான் என்று கூறி பொறுத்து கொண்டு விடுவார் ஆனால் இயக்கத்தை பொறுத்த மட்டில் சிறிது தவறு செய்து விட்டாலும் உளம் புறார் சுலபத்தில் ஆத்திரம் கொள்வார் தயை தாட்சணியமின்றி சற்றும் பொறுப்பில்லாதவன் முட்டால் போக்கிரி சோம்பேறி பயல் என்றெல்லாம் கூட சமய சந்தர்ப்பம் பாராமல் ஏசிவிடுவார் இவருக்கு அதில் எவ்வளோ அனுபவம் இருக்குங்கிறது அந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது நமக்கு தெரிகிறது இயக்கத்தின் மீது அவ்வளவு பற்று பற்றுதல் உள்ளவர் அவரது தன்னலமற்ற இந்த இயக்க பற்றுதல் தான் இந்த ஏசல் மொழிகளை கேட்டுக்கொண்டு நமது இளைஞர்களை பெரியார் வாழ்க பெரியார் வாழ்க என வாழ்த்தொழில் கூறி பின்பற்றி செல்லும்படி தூண்டுகிறது என்று கூறுகின்ற பட்டுக்கோட்டையார் அவருடைய சொந்த அனுபவம் ஒன்றை நம்முடைய பார்வைக்காக வைக்கின்றார் இவ்வளவு கோபம் கொள்ளக்கூடிய தலைவராக அவர் இருந்த போதிலும் கூட எவ்வாறு ஒவ்வொருவரையும் மரியாதையோடும் பண்போடும் அவர்களுக்கு உரிய அளிக்க வேண்டிய உரிய முறையிலும் நடத்தினார் என்பதற்கு அந்த சம்பவம் ஒரு உதாரணமாக தரப்படுகிறது ஒரு முறை ஈரோட்டிலே பெரியார் ஒரு மாநாட்டினை நடத்துகிறார் அந்த மாநாட்டுக்கு தோழர் ஐயப்பன் என்பவர் தலைமை தாங்குகின்றார் அதிலே ஒரு பேச்சாளராக பட்டுக்கோட்டை அழகிறியவர்களும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் பட்டுக்கோட்டையார் அந்த மாநாட்டுக்கு செல்லுகின்ற ரயில் பயணத்தின் போது அயர்ந்து தூங்கி விடுகிறார் அந்த ரயில் வண்டி ஈரோட்டை தாண்டி சென்று விட்டது அதன் பிறகு இவர் அவசரமாக எழுந்து அடுத்த ஸ்டேஷனிலே இறங்கி மீண்டும் வண்டி பிடித்து ஈரோட்டுக்கு வந்து சேர்கிறார் ஆக கூட்டத்துக்கே இவர் தாமதமாக தான் வருகிறார் இவருடைய முறை வருகிறது பேசுவதற்கு அழைக்கிறார்கள் இவரும் மேடையிலே ஏறி தன்னுடைய உரையை நிகழ்த்துகிறார் தலைவர் ஐயப்பன் அவர்கள் பனிரெண்டரை மணிக்கு ஒரு அவசர அலுவலாக அங்கிருந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது எனவே தலைவர் பெரியார் அந்த மாநாட்டை பனிரெண்டு மணிக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறார் அந்த அடிப்படையிலே பனிரெண்டே கால் மணிக்கு பேசி கொண்டிருக்கின்ற அழகிரியார் அவர்களை பார்த்து ஜாடை செய்கின்றார் பொதுவாக அதனை பேச்சாளர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி ஐயா முடிக்க சொல்லுகிறார் எனவே முடித்து விட வேண்டும் என்பது அன்றைய மரபு அதனை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அழகிரியார் அப்பொழுது வாலிபர் இதை சொல்லும் பொழுதே அழகிரியார் வாலிபர்களை பெரியார் அவ்வளவாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு தான் இந்த அனுபவத்தையே குறிப்பிடுகிறார் ஏனென்று கேட்டால் வாலிபர்கள் எப்போதும் அனுபவம் குறைந்தவர்களாக இருப்பார்கள் எனவே எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படுவார்கள் தவறு செய்வார்கள் என்பது பெரியாருக்கு வாலிபர்களை பற்றிய கருத்தாக இருந்தது என்று அழகிரியார் தொடர்ந்து சொல்கிறார் சரி இனி நாம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவோம் ஆக அவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கோ உணர்ச்சி வேகம் மேலும் பட்டுக்கோட்டையார் நல்ல பேச்சாளரும் கூட எனவே கூட்டமோ அவருடைய பேச்சை மேலும் பேசுங்கள் என்று கேட்கிறது 
அப்பொழுது பெரியார் பேச்சை நிறுத்த சொல்லுகிறார் சாடை காட்டுகிறார் உடனே அழகிரி ச அவர்கள் இதென்ன இவர் நிறுத்த சொன்னால் நாம் நிறுத்த வேண்டுமா இது என்ன ஒரே சர்வாதிகாரமாக இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு அவர் பேசுகிறார் கூட்டமும் ஆராவரித்து நீங்கள் மேலே பேசுங்கள் என்று அவரை ஊக்குவிக்கிறது அவருக்கு மேலும் உற்சாகம் எனவே அவர் பேசி கொண்டே இருக்கிறார் பெரியார் பார்க்கிறார் தலைவருக்கோ கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு போக வேண்டிய நிர்பந்தம் ஆக ஒரு கட்டத்திலே பெரியார் அந்த தலைவருடைய பணி பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்கின்ற அக்கறையோடு சரி இவர் தவறாக எடுத்துக்கொண்டாலும் பரவாயில்லை ஏனென்றால் ஒரு பேச்சாளர் பேசி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தலைவர் மேடையை விட்டு எழுந்து செல்வது ஒரு சரியான மரபல்ல என்கின்ற அடிப்படையிலே சற்று தயங்கினாலும் கூட அவர் தலைவரை கூட்டிக்கொண்டு அவரை புகை வண்டி ஏற்றி விடுவதற்காக சென்று விடுகிறார் அவரை அனுப்ப வேண்டும் என்கின்ற அக்கறையில் அவர் அந்த கூட்டத்தை விட்டு பெரியாரும் தலைவர் ஐயப்பன் அவர்களும் சென்று விடுகிறார்கள் அழகிரியார் பேச்சை முடிக்கிறார் பேச்சை முடித்தவுடன் அவருக்கு ஒரு அந்த மிடுக்கும் அந்த துடிப்பான கோபமும் கொஞ்சம் இருக்கிறது நாம் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் மேடையிலே இருந்து இறங்கி சென்று விட்டார்கள் என்ற ரீதியிலே மாநாட்டு பந்தலிலே ஏற்பாடு செய்திருந்த உணவை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு உணவு விடுதியிலே போய் உணவு அருந்துவிட்டு நடந்து போய் கொண்டிருக்கின்றார் அந்த நேரத்திலே தலைவர் ஐயப்பன் அவர்களை புகை வண்டியில் ஏற்றிவிட்ட பிறகு பெரியார் திரும்பி வருகிறார் பெரியார் அழகிரியை பார்த்து விட்டார் அழகிரியும் பெரியாரை பார்த்து விட்டார் இருந்தாலும் அவரிடம் கொண்ட மனத்தாங்கள் காரணமாக கொஞ்சம் வீராப்பாக அவரை பார்க்காதது போல அவரை கடந்து செல்ல முற்படுகிறார் ஆனால் பெரியார் அவருக்கு பின்னாடியே வந்து அவரை அன்போடு அழைத்து ஐயா சாப்பிட்டாகிவிட்டதா என்று பரிவோடு கேட்டவுடன் சப்த நாடியும் முடுங்கி போகிறது அழகிரிக்கு அவர் மிகுந்த பதட்டமாகி அவருடைய அந்த அன்பை அந்த பரிவை அந்த நாகரீகத்தை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று தெரியாமல் திகைத்து தடுமாறி போகிறார் இதனை எழுதுகின்ற அழகிரியார் எப்படி பெரியார் ஒவ்வொருவரையும் தன்னுடைய கணக்கிலே எடுத்துக்கொண்டு இந்த இயக்கத்தை தன் சார்பிலே எவ்வளவு விட்டு கொடுக்கிறவராக இருந்து நடத்தினார் என்பதனை பதிவு செய்து அவர் பெரியார் ஒருவரே பெரியார் என்று அவரை பற்றி ஒரு முழு உரையை நிகழ்த்தி அது ஒரு நூலாகவே வெளிவந்திருக்கிறது விடியல் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் வள்ளுவன் வாக்கு இந்தியாவின் சிற்பி டாக்டர் அம்பேத்கர் என்று பல சுவாரஸ்யமான செய்திகளை பார்த்தோம் இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது நன்றி வணக்கம் Thank you.